டியர் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் சாப்டர் நம்பர் த்ரீ இன்டகிரேஷன் பார்ட் டூவில் மிஸ்லேனியஸ் ப்ராப்ளம் த்ரீ மார்ஜினல் ரெவன்யூ எம்ஆர் கொடுத்துட்டு டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க மார்ஜினல் ரெவன்யூலேருந்து நீங்கள் ரெவன்யூக்கு வரணும் ரெவன்யூலேருந்து தான் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியும் இவ்வளோ வேலை இருக்குது மார்ஜினல் ரெவன்யூலேருந்து ரெவன்யூக்கு வரணும் ரெவன்யூலேருந்து தான் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு போக முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்கிற வேலையை செய்யணும் மார்ஜினல் ரெவன்யூ அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டால் இன்டெகிரேஷன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் இன்டெகிரேஷன் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அதனால் ஃபஸ்ட்டு நான் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு நான் ரெவன்யூ கிட்ட வரேன் இன்னும் நான் ரெவன்யூட்டு போல் ஜஸ்ட்டு சிம்பிளிஃபிகேஷன் வேலை தான் நடந்து இருக்குது உங்களுக்கு டென்த் லெவன்த்தில் தெரியும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது எல்சிஎம் எடுக்கணும்னா பெரியவன் தான் வருவான் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு பீஸ் ஒரு பீஸோட ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் இன்னும் ஒரு பீஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகாது அது மேலே போயிடும் டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ நல்லா பாருங்கள் எல்சிஎம் எடுக்கும்போது பிக்கெஸ்ட் பவர் தான் வரும் ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால பெரிய பவர் தான் எழுதணும் இங்கே ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது இங்கே ஒரு பீஸ் கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகிடும் இங்கே மொத்தம் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது அப்போ ஒரு பீஸ் பேலன்ஸ் மீறுது இல்லை அதை தூக்கி மேலே அடிக்கணும் மைனஸ் இங்கே ரெண்டு பீஸுமே ஃப்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் மேலே எதுவுமே போகாது இருக்கிறது மட்டும் தான் எழுதணும் டூ எக்ஸ் மட்டும் தான் எழுதணும் வேறு எதுவும் எழுதக்கூட அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஃபைவ் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல இது அப்படியே இருக்கணும் இது இன்டகிரேஷன் பண்ணது ஈஸி இவங்க ரெண்டு பேர் தான் இன்டகிரேஷன் பண்ணது கஷ்டம் இவரை இன்டகிரேஷன் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதனால் அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ணவில்லை அப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தால் ஹையஸ்ட் பவர் எழுதுங்க ஒரு பேர் ஒன்று கூட செட் ஆகிடும் இன்னும் ஒரு பேர் மேலே போயிடும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு பேர் இருக்குது இதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு பேருமே செட் ஆகிடுச்சு அதனால் மேலே இருக்கிறது அப்படியே வந்துடுச்சு டூ அளவு மெட்லேயே பண்ணால் டூ எக்ஸ் டூ த்ரீ ஜா சிக்ஸ் இந்த மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது எதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ் இதை மேலே ஏற்றிக்கிறேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓல் பவர் மைனஸ் டூ இன்டகிரேஷன் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போ மார்ஜினல் ரெவன்யூவை கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்ட கணக்கை கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணி எல்சிஎம்லாம் எடுத்து இந்த மாதிரி அழகாக மாற்றிட்டோம் இதை இன்டகிரேஷன் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மார்ஜினல் ரெவன்யூலேருந்து ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இப்போ நான் ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரெவன்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ரெவன்யூவோட ஃபார்முலா இன்டகிரேஷன் ஆஃப் மார்ஜினல் ரெவன்யூ ப்ளஸ் கே இதுதான் உங்களுக்கு ரெவன்யூவோட ஃபார்முலா மார்ஜினல் ரெவன்யூவை ஒரு வாட்டி இன்டகிரேஷன் பண்ண யூ கெட் ரெவன்யூ இப்போ மார்ஜினல் ரெவன்யூ கூட்டிட்டு வாங்க இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சிக்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓல் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் dx plus k integration பண்ணிடலாமா சிக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் x ப்ளஸ் த்ரீ பவரில் என்ன இருக்குதோ அது கூட ஒன்றை கூட்டி அதையே கீழே போடணும் இது எப்போ செய்ய முடியும்னா இங்கே x இருக்குது பாருங்கள் இது லீனியராக இருக்கணும் லீனியர்னால் பவரில் ஒன்று இருந்தால் இது செய்யலாம் அந்த மாதிரி பிராக்கெட்டுக்குள்ளாக இருக்கிற x லீனியராக இருக்கணும் லீனியர்னால் ஒன்னாக இருக்கணும் ஒன்னாக இருந்தால் டேரெக்டாக இந்த மாதிரி மேலே ஒன்றை கூட்டி கீழே போட்டுக்கலாம் மேலே இருக்கிற பவரோடு ஒன்று கூட்டி கீழே போட்டுக்கலாம் இங்கே எதாவது நம்பர் இருந்தால் முன்னாடி எக்ஸுக்கு முன்னாடி பிராக்கெட்டில் பிராக்கெட்டில் எக்ஸுக்கு உள்ளார் எதாவது நம்பர் இருந்தால் அதை பையில் போடணும் இங்கே இல்லை அதனால் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ இன்டகிரேஷன் இஸ் ஓவர் நல்லா பார்த்துங்க எக்ஸ் சுத்தமாக இருந்துச்சுன்னா அதாவது பவரில் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக இன்டகிரேஷன் பண்ணலாம் மேலே ஒன்றை கூட்டி அதை அப்படியே கீழே போடலாம் சார் இங்கே ஃபைவ் எக்ஸ்னு வந்து என்ன சார் பண்ணுவீங்க அப்போ எக்ஸுக்கு பவரில் ஒன்று தான் கூட ஃபைவ் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க பை ஃபைவ் போடணும் கூட செவன் வந்துருச்சு இங்கே பை செவன் போடணும் சார் இங்கே கூட சிக்ஸ் வந்திருக்கேன் ஏன் பை சிக்ஸு போடலனா இது ஃபுல் சம்முக்கு வெளியில் இருக்குது இது ஃபுல் சம்முக்கு வெளியில் இருக்கிறதுனால இது பாதிக்காது சம்முக்குள்ளார அந்த பவருக்குள்ளார இருந்தால் தான் ஆன்சருக்கு கீழெல்லாம் வரும் அது அதனால் இங்கே வெறும் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால அடியிலலாம் எதுவுமே வராது வெறும் மேலே ஒன்று கூட்டி கீழே போட்டுங்க இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் எக்ஸ் இருந்ததுன்னா அடியில் ஒரு ஃபைவ் போடணும் இங்கே அந்த பிரச்ச
இவரை கீழே கொண்டு வர போகிறேன் நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பாருங்கள் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போது இந்த சம்மில் நமக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பவர் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் இருக்குது இதை கீழே எட்டுன்னு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் பவர் என்ன ஆகிடும்னா உங்களுக்கு ப்ளஸ் பவராக மாறிடும் மைனஸ் பவர் ப்ளஸ் பவராக மாறிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ வில் பிகம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மேலே சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இதை கீழே கொண்டு வாங்க கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓல் பவர் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் நெகட்டிவ் பவர் கீழே வந்தால் பாசிட்டிவ் பவர் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் சிம்பிளை எக்ஸ் சிக்ஸ் கிட்டே கொடுத்துருங்க அப்போது ஒரு மெயின் பார்ட்டியோட ஒர்க்கு ஓவர் உங்களுக்கு இன்டெகிரேஷன்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு பவரில் மைனஸ் ஒன் இருக்குது கீழே கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் எப்போதுமே அடுக்கில் கீழே இருந்து மேலே போனாலும் மேலே இருந்து கீழே வந்தாலும் பவரில் சிம்பிள் மாறிடும் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் கீழே இருந்து மேலே கொண்டு வந்தோம் பவர் மைனஸில் ஏன்னா இன்டெகிரேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இன்டெகிரேஷன் முடிச்ச பிறகு திருப்பி கீழே அனுப்பி விட்டுருங்க ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் கே இப்போ கே கண்டுபிடிச்சாதான் ரெவன்யூ க்ளீன் ஆகும் ரெவன்யூ முடிஞ்சிருச்சு ஒரு சின்ன பிரச்சனை கே மட்டும் பிரச்சனை பண்ணுது ஒரு கம்பெனியில் ப்ரொடக்ஷன் சாரி விற்பனையே இல்லைன்னு வச்சிங்க ஒரு கம்பெனியில் விற்பனையே இல்லை ஒரு கடையில் விற்பனையே இல்லைனா வருமானமே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு பொருள் கூட வைக்கல காலில் இருந்து அப்போ கல்லால் ஒரு பைசா கூட இருக்காது அப்போ விற்பனையே இல்லை என்றால் வருமானம் இல்லை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஜீரோ இங்கே போய் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வருது பாருங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் த்ரீ அப்புறம் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ ப்ளஸ் கே ப்ளஸ் கே அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் பை த்ரீ இது ஜீரோ ஆகிடும் ஃபைவ் இன்டு ஜீரோ ப்ளஸ் கே இது அடிச்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் அனுப்பிடுங்க கே இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் தான் ப்ளஸ் டூ அப்போ கேக்கு புதுசாக ஒரு ஆன்சர் வருது டூ கேக்கு புதுசாக ஒரு ஆன்சர் வந்திருக்குது டூன்னு ஒரு ஆன்சர் வருது அப்போ நம்மளுடைய ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ புதுசாக ஒரு நம்பர் ஒன்று வந்திருக்குது ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூ இது ஒன்று கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறேன் இது இது கூட க்ராஸ் மெட்லே பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஃபைவ் எக்ஸை தொந்தரவு பண்ணல நான் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இது கூட மட்டும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் டூ டைம்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இவனை டிஸ்டர்ப் பண்ணல யாரை டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஃபைவ் எக்ஸை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லைப்பா இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் நிம்மதியாக தான் இருக்கிறான் ஏன்னா இங்கே மெட்லி பண்ணால் ஸ்கொயர்லாம் வரும் அதனால் நான் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணலை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இந்த டூக்கு மட்டும் க்ராஸ் மெட்லி பண்ணிட்டேன் இந்த ஃபைவ் எக்ஸை தூக்கி வெளியில் எழுதிட்டேன் அப்போது க்ராஸ் மெட்லி பண்ணால் எல்சிஎம் மாதிரி ஆகிடும் அப்போது இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெவன்யூ ரெடி ஆகிடும் வி வில் ஸ்டார்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் பை டூ ரெண்டாவில் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படியே தான்ப்பா இருக்கும் டூ ஆல மட்டிலே பண்ணிங்கன்னா டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ டூஸ் ஆர் என்ன ஆகிடும் சிக்ஸாக மாறிடும் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அங்கே வெளியில் இருக்கிற ஃபைவ் எக்ஸ் நான் தொந்தரவு பண்ணவே இல்லை அது அப்படியே தான் கிடக்குது நான் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணது இந்த கோஷ்டியை தான் ஃபைவ் எக்ஸ் நான் வெளில தள்ளிட்டேன் ஆறு ஆறும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ரெவன்யூ ரெடிப்பா டூ எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் தான் உங்களுடைய ரெவன்யூ இதில் ஏதாவது காமனாக இருக்கா பாருங்கள் எக்ஸ் காமனாக இருக்க வெளியில் எடுத்துருங்க எக்ஸ் பொதுவாக இருக்குல்ல எடுத்துட்டிங்கன்னா டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ டேபிள் எக்ஸ் டேபிள்ஸ் எக்ஸ் மட்டும் காமனாக வந்து வெளில எடுத்தாச்சு அப்போ மீந்தத பார்ட்டி உள்ளே எழுதிட்டோம் ரெவன்யூ ரெடி அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஷோ த டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் பி டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் P is equal to R by X. இதுதான் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்முலா ஆர் பை எக்ஸ் இப்போ R நீங்கள் எக்ஸால் டிவைட் பண்ணணும் ஆரோட ஆன்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டீங்க அதை எக்ஸால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இதோ பாருங்கள் ஆர் இதோ ரெடியாக இருக்குது அப்போ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஆர் இதோ இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஓல் டிவைடட் பை எக்ஸ்
அப்போ நம்மளுடைய ஆன்சர் பக்கவாயிடுச்சு இந்த ஃபைவ் எக்ஸை தனியாக வச்சதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வெளியிலே வச்சுக்கிட்டு மீதி ரெண்டு டேர்மை மட்டும் சிம்பிளிஃபை பண்ணின்னு வந்ததுனால நம்ம ஈஸியாக தான் முடிச்சிடுறோம்னா டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன் முடிச்சிடுறோம் ஓகே தேங்க்யூ